Wir haben uns ja die kleinste, geilste Werkstatt der Welt gebaut und das nicht ohne Grund. Denn mit meinem 8x8 fahre ich mit der Werkstatt jetzt bis nach Dakar. Eigentlich fing alles ja für mich 1984 an, als ich mich als klitzekleiner Käsekopf in einem Alter von 10 Jahren total in die Rallye verliebte. Auf dem Siegerpodium ein Porsche 911, Hammerkiste. Seither träume ich dann selber davon, einmal im eigenen Fahrzeug an der Rallye teilzunehmen und bis nach Dakar zu fahren. Da ich aber eher der Schrauber als der Heizer bin, kam mir die Idee, von der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt und als Serviceteam an der Rallye teilzunehmen. Als Basisfahrzeug für die Werkstatt dient mein Scania R500 8x8, der mit einem 50 Tonnen Meter Kran von HMF in Dänemark ausgestattet ist. Und genau der Kran erlaubt es uns ja auch, die Werkstatt manchmal abzusetzen. Wir nehmen an der Original Paris Dakar Rallye teil, also nicht die, die in Saudi-Arabien gefahren wird, sondern die, die heute noch von Nordmarokko bis nach Dakar gefahren wird. Eine Strecke von über 6000 Offroad-Kilometern. Aber erst geht es von hier aus Stockholm nach Paris, denn dort fing früher immer die Rallye an. Mit an Bord habe ich Mohammed und René. Und Mohammed ist gebürtiger Marokkaner, René ist Däne und beide wissen genau, wie man schraubt an den verschiedenen Fahrzeugen. In Nordmarokko angekommen geht es dann erstmal auf den lokalen Markt. Denn ich brauche noch unbedingt ein paar Sitzkissen und noch einen geilen Teppich für die Werkstatt, damit die Werkstatt noch einen persönlichen Touch kriegt. Denn in der Werkstatt werden wir die kommenden Wochen ja leben. Ich dachte ja im Ernst immer, dass wir die kleinste, geilste Werkstatt der Welt haben. Aber hier in den engen Gassen Marokkos, da wird mir echt klar, dass es noch kleinere Werkstätten gibt, die dafür aber total ungeil sind und wo das totale Chaos herrscht. Nachdem alle Fahrzeuge denn am Start angekommen sind, begutachtet worden sind und registriert sind, sind wir endlich soweit. Und am nächsten Morgen bei Frost ist es denn endlich soweit. Es geht los. Es gibt für die Rallye-Teilnehmer keine feste Route, die sie fahren, die ausgeschildert ist, sondern die Teilnehmer bekommen Koordinaten und an diesen Koordinaten sind dann Kontrollpunkte, die sie finden müssen. Also eigentlich genau wie der Orientierungslauf damals in der Schule. In der Zeit, wo die Rallye-Teilnehmer dann über die Atlasberge düsen, fahren wir dann schon mal ins nächste Camp und bereiten die Ankunft vor. Und hier im ersten Camp ist dann richtig Wüstenstimmung angesagt. Total tausend und eine Nachtstimmung, aber Ruhe kehrt hier nie ein, denn jetzt, wo die Teilnehmer da sind, wird erstmal die ganze Nacht geschraubt. Lars aus Dänemark hat einen Misslaut in seinem Motor und wir zerlegen dann erstmal sein Moped. Es stellt sich heraus, dass die Probleme viel größer als gedacht sind. Zylinderprobleme. Jeder Morgen fängt damit an, dass die Fahrer dann erstmal aus ihren Schlafsäcken kriechen und als allererstes immer die Maschinen anschmeißen, um sicherzustellen, dass sie heute auch anspringen. Und genau da beginnt dann wieder unser Arbeitstag. Ab 
ab zur Startlinie und los geht's dann wieder. Schon bei der Ankunft in Marokko erhielten wir einen Anruf, also bevor die Rallye überhaupt angefangen hat. Es war Hanna, die mit ihrem Vater an der Rallye teilnehmen wollte, aber irgendwas war da faul an der Kiste von denen. Er stellt sich schnell heraus, dass es der Ladekühler ist, der sich in zwei Teile zerlegt hat. Wir haben diesen dann wieder zusammengeschweißt, so gut es nur auch ging, da wir keinen neuen besorgen konnten. Sollte er sich denn aber doch wieder verabschieden, haben wir sicherheitshalber noch ein Rohr hergestellt, das wir mit dem Ladeluftkühler austauschen können. Dadurch verlieren wir dann ein bisschen Effekt, aber Hannah und Joe kommen dann hoffentlich weiter. Wir kämpfen uns Tag für Tag weiter in den Süden und unsere kleinste Geisterwerkstatt der Welt wird jeden Abend das Epic Center des Geschehens, wenn sich diverse Fahrzeuge mal wieder zerlegt haben. Und genau hier kommt uns unser Arbeitslicht dann wieder zugute, denn wir leuchten nicht nur die Werkstatt auf, sondern den kompletten Platz. Und hast du die Folge noch nicht gesehen von unserem Arbeitslicht, das wir in der Werkstatt montiert haben, dann gibt es in der Beschreibung von diesem Film natürlich einen Link zu dem anderen Film. Da wir hier auf der Rallye viele verschiedene Marken und Brands servicieren, also Fahrzeuge, Mopeds, Autos, LKWs und alles, können wir kaum genug Reserveteile für jedes individuelle Fahrzeug mitschleppen. Und genau aus dem Grund wird ein normales Winkeleisen schnell zum Ersatzteil für eine KTM. Mauretanien ist das Land ohne Gesetze oder auf jeden Fall ohne TÜV, denn hier fährt rum, was aus dem letzten Mad Max Film sein könnte. Und die Straßen lassen auch echt zu wünschen übrig. Tja, und dann wurden wir freiwillig das Serviceteam des Veranstalters, denn der Food Truck, also der, der jeden Abend das Essen machte, fuhr sich dreimal fest und viermal explodierte denen ein Reifen. Und genau dann wird man ja der Mann des Tages, wenn man mit der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt eben mal vorbeikommt und einfach so einen Schlagschlüssel hervorzaubert. Für mich ist dieses Abenteuer ein Traum, der sich verwirklicht. Durch die Wüste mit dem eigenen LKW, wo es keine Wege gibt. Aktiv als Serviceteam an der Rallye teilnehmen und den echten Spirit der legendären Rallye erleben. Die Teilnehmer auf Gut und Böse begleiten und sehen, wie sie mit Tränen in den Augen ausscheiden müssen, weil ihre Fahrzeuge aufgegeben haben. Und dann nach über 6000 Kilometer Offroad-Piste endlich am Strand von Dakar ins Ziel zu kommen. Einfach nur der Hammer. Welch eine Euphorie und Erlösung die Jungs und die drei Mädels, die es bis ins Ziel geschafft haben, hier am Strand erleben. Und erinnert ihr euch an Joe und Hannah mit dem kaputten Intercooler? Die kamen dank dem Rohr, das wir gebastelt haben, auch ins Ziel. Jochen, komm mal rüber, ey. Ja, und davor, vor den Original Tested and Improved bei Max Sticker. Digga. Oder? Der wohl geilste in der Cooler der Welt. <lacht> Am Abend werden wir dann bei der Siegesehrung mit dem Special Award der Rennleitung für unseren Einsatz allen Teilnehmern gegenüber ausgezeichnet. Und somit geht für mich ein weiterer Traum in Erfüllung. Auf der originalen Rallye Dakar in Dakar auf dem Siegerpodium stehen, der helle Wahnsinn. Wir haben schon neue Pläne für die kleinste, geilste Werkstatt der Welt und unseren 8 macht. Und wenn du Bock hast auf mehr, wenn du mitfahren willst, egal wo es hingeht, dann like und subscribe und dann sehen wir uns bald wieder hier auf dem Channel. Bis bald. Moin aus dem hohen Norden.